，为什么城市里的麻雀变少了，而斑鸠却越来越多？这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。麻雀和斑鸠本就是人类生活里较为常见的鸟类，它们对于人类而言娇小无害。在人类不再将它们当成食物的现在，为什么两者的现状却恰恰相反呢？这要先从麻雀和斑鸠的习性说起。麻雀是一种适应力强的鸟类，常常集群活动，善于在各种地形中寻找食物，如地面、草丛、灌丛以及树枝上。但随着城市化进程的快速推进，麻雀的栖息地受到严重破坏，那些地方慢慢建成了高楼大厦，它们的生存空间便被大量压缩，甚至找不到地方可以筑巢。而且许多草坪、花园和其他鸟类需要的食物和水源的种植区被砍伐或者改建，也使得麻雀的生活空间受到了很大的影响。但斑鸠就不一样了，斑鸠的栖息地非常广泛，包括开阔的林地、公园、农田、草原、城市以及沙漠等地区。它们并不对栖息环境有严格的要求，只要能够提供足够的觅食和避难空间，它们就能够生存下来。在城市中，斑鸠甚至善于利用人类建筑物及其周围的环境，常常在靠近人类居住区的树木或电线杆上筑巢。它们甚至可以跑到别人家里去筑巢。这种韧性程度，它不活下去，还有哪种鸟可以活下去？在食性方面，麻雀在冬季和春季，它们主要以各种杂草的种子为食；而在夏季和秋季，禾本科植物的种子成为它们的主要食物来源。麻雀也会捕食昆虫，尤其是一些会危害作物的昆虫，如鳞翅目的各种害虫。但由于过度的农业化和城市化，麻雀的主要食物来源如昆虫和谷物正在减少。同时，农业生产中广泛使用的农药也对麻雀构成了严重的威胁，不仅直接杀死麻雀，还破坏了它们的繁殖环境。而对于斑鸠而言，它好像吃什么都可以。斑鸠是杂食性鸟类，既食用植物的种子、果实和嫩叶，也捕食昆虫和其他小型无脊椎动物。斑鸠比麻雀更耐活，餐馆、垃圾站等地的垃圾中有很多斑鸠的食物。城市化导致的垃圾和食物残渣增加，为斑鸠提供了更为丰富的食物供应。麻雀作为留鸟，其繁殖能力相对较强，一年内可以繁殖一到四次。然而，麻雀的繁殖成活率却相对较低。这可能是多种因素导致的，比如食物资源的季节性波动、环境压力、天敌的捕食以及人类活动的影响等。此外，麻雀的寿命相对较短，一般为三到五年，这也可能对其繁殖成功率产生一定影响。相比之下，斑鸠的繁殖能力虽然不如麻雀频繁，且每窝产卵数量较少，但成活率非常高。这种策略使得斑鸠能够在资源有限的环境中保持较高的种群数量。斑鸠通常选择较为隐蔽的地方筑巢，以减少天敌的威胁。此外，斑鸠的寿命相对较长，这也为其繁殖成功提供了更多的机会。这种差异还可能与它们的迁徙习性有关。麻雀作为留鸟，一年四季在同一地生存繁衍，可能面临更为复杂多变的环境条件；而斑鸠作为迁徙鸟类，可以根据季节变化选择更为适宜的繁殖地点，从而在一定程度上提高繁殖成功率。关于天敌也是一个非常能够影响麻雀和斑鸠生存的因素。这里会涉及麻雀和斑鸠体型的差异。麻雀是一种小型鸣禽，其体长通常在十到二十厘米之间。相比之下，斑鸠的体型稍大，体长约为二十五到三十厘米，体重在一百五十到两百五十克之间。因为麻雀的体型较小，所以它的天敌主要包括一些猛禽，如雀鹰、老鹰等。这些猛禽具有敏锐的视力和快速的飞翔能力，能够轻易的捕捉到体型较小的麻雀。此外，一些蛇类和哺乳动物，如黄鼠狼等，也会捕食麻雀。相比之下，虽然猛禽如红隼等也是斑鸠的天敌，但由于斑鸠的体型较大且有较强的飞翔能力，它们在一定程度上能够抵御这些猛禽的攻击。一个是束手就擒，一个是可以抵抗。麻雀和斑鸠在天敌面前的存活率差异程度可见一斑。麻雀比较敏感，容易受城市中的空气污染、噪音污染和光污染的影响。空气污染导致食物链中的饵料减少，麻雀难以找到充足的食物。噪音污染干扰了麻雀的正常生活，使其无法正常休息和觅食。
，光污染则破坏了麻雀的作息规律，使其无法准确判断时间，进而影响了觅食和睡眠习惯。其实麻雀看起来就是比较脆弱的，甚至城市中大量的公路和车流也增加了麻雀的死亡风险。许多麻雀会在飞行或觅食过程中因遭遇交通事故而丧生。这也是我们会在路边看到失去生命体征的麻雀的原因。人类活动也可能对麻雀和斑鸠的数量产生影响。一些城市居民可能会将麻雀视为病虫害，使用草药、杀虫剂等手段进行驱除或杀死。而且，猫啊、狗啊也都会因为麻雀较小而进行捕猎。而斑鸠由于其温顺的性格和容易接近的特点，有时会受到人类的喂食，这也可能在一定程度上促进了斑鸠数量的增加。综上所述，从城市的发展和进步来看，好像麻雀的减少是必然现象。然而，麻雀在我国是受到法律保护的动物，它属于国家二级保护动物。这意味着非法捕猎、杀害、食用或交易麻雀都是违法的行为。因此，对于麻雀，我们有明确的法律条款来保障其生存和繁衍。所以在城市环境和人类生活里，我们都应该为麻雀营造一个更好、更安全的生存环境。同时，虽然说斑鸠现在越来越多，并且斑鸠不是国家保护动物，但它属于三有保护动物，即具有生态价值、科学价值和社会价值的野生动物。在某些地区，如湖南省，斑鸠被列为三级保护动物。这意味着，虽然斑鸠没有国家级的保护地位，但人们仍然需要对其进行保护，不能随意捕杀或破坏其栖息地。所以，无论出于任何目的，我们都应该尊重和保护它们的生命和生态环境，维护生物多样性和生态平衡。非常感谢您看完本期《万物灵》，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。